includes ang kay may layo dyan race life? Anong problema nyo? Na ano ko ba kayo? Hi! I'm Lely Capmuno and welcome to my YouTube channel! Okay ba? Ayos ba yung acting ko? <laughs> Anyways, anyway. Pero hindi nga, kamusta nga yung acting ko? Ayos ba? Pwede na. Mapapansin na ba? <laughs> Papansin talaga eh. Siyempre, di ba? Nung may ayo mapansin dito sa YouTube. So, anyways. Ito ba ito sisimulan? Anyways, gusto kong matry yung mag-haul, mga PR haul. Gusto kong matry. Uh, kung anong feeling. Kung nangyari, pinadala din to, no? Pero, pero sana soon meron talaga magpadala, no? <laughs> Siguro dun ko masasabi na isa na akong vlogger. <laughs> so, let's start. Kailan ba ako unang nanood? Kanila Ann Clutes, kanila Anna Kai, kanila John Ray's Life, kanila May Layo. Natatandaan ko, una ako nanood ng mga beauty vlogs. 2017 lang. So, 3 years ago. Yung mga time na to, as in, hindi naman ako ganoon kahilig sa makeup or anything about skin. Kasi nga, dahil nga acne prone, sensitive, oily skin ako, medyo umiiwas ako sa mga ganyan, sa mga cosmetics. Actually, natuto lang ako mag-makeup, as in yung full makeup, yung ako lang. Siguro 25 years old na rin ako. Parang napaka-late na nun for a woman na matutong mag-makeup. Lalo na ngayon, parang high school pa lang, marunong nang mag Make up, runong ng mag-ayos. Parang napaka-late bloomer. Ewan ko kung ako lang. Pero parang sa generation namin, natin, parang lahat tayo, late na talaga natuto. As in, marun iilan lang talaga yung marunong mag-ayos sa sarili. Iilan lang yung pumapasok sa school nang naka-make up. Hindi dahil, hindi dahil siguro yung sa iba, eh, bawal sa school nila. Or basta, parang iilan lang talaga. Ewan ko ah, pero parang yung generation natin, hindi tayo masyado conscious sa appearances natin. Siguro parang maayos na sa atin na okay yung skin, ganyan, healthy. Pero yung to the point na mag-make up, parang, I don't know, parang hindi rin ako gaano nakakakita nung nag-aaral pa ako. Siguro sa batch namin, nitong high school, parang wala eh. Wala talaga lalo sa mga classmates ko. Parang ang pinaka-make up lang is yung compact powder. Ganun lang. Wala nga ako nakikita ng nagli-lipstick, nagkikilay, ganyan, nagbablush. Tapos, nung college naman, yun, doon ako na, ano, na mayroon nang nagmimika. Pero, sabi ko pa nga noon, parang yung ayoko nung nagmimika kasi parang wala nang, di na siya, magiging common yung itsura ko sa ibang tao. Lalo na kunyari, since ako, mahilig ako sa mga parties, ganyan. So, kung araw-araw ako magmimika, parang wala na siyang difference sa akin. Parang, di na masasabi na, uy, ang ganda mo ang ganda ng makeup mo, ganyan. Parang for me, parang kung sa daily life, daily routine, parang mas gusto ko na simple lang, ganyan. Wala, wala talagang makeup hanggat maaari, ganyan. Pero nung natuto ako, tapos parang nung naghahanap, nakaka-boost din talaga ng confidence. Pag you look good, you feel good. And then, ayun, nung ito na nga, nung nanood na ako ng beauty vlogs, actually, hindi pa talaga siya beauty vlogs eh. Parang nung una, parang ang una ko nga napanood nun, si Helen on flick eh. Na, parang ang nabanggit ko dun sa previous vlog ko na ang napanood ko sa kanya is nung naglalagay siya ng eyeliner ng, or ng nagkikilay siya eh, nagli-lipstick siya sa rides tapos, so nanood ako ng nanood kay Helen on Flick. Tapos, sa banggit niya doon, na gusto niyang ma-meet or gusto niyang maka-level. Correct me if I'm wrong. Pero, parang nabanggit niya doon na nilulook up niya as a beauty vlogger is si Ann Which is by that time, hindi ko kilala. Kasi, no idea. Kasi nga, hindi naman ako noon pala nanood ng YouTube. Eh. More on K-drama lang ako pag nanonood. Nung nabanggit niya yun, tabi ko, parang nag... Ting, parang ginutong si Ann Clutes. Tapos, so, sinerch ko. Sabi ko, sino ba? Ang akala ko pa nun, ordinary, kasi Ann Clutes, eh, natin siya tunog Pinoy. So, tinignan ko, binupen ko. Hmm, 
to pala yun. Ang na-open ko pa nun, yung, uh, yung main channel niya, talagang makeup tutorials. Sumunod doon, ang nakilala ko na is si Anna Kai. Si Anna Kai naman, parang sinadjust siya, pero not as a beauty vlogger. Parang ang pinapanood niya sa akin is nung nagbagyo si La Anna Kai. And then, sabi ko, napa, parang napakaroon naman ng vlog niya. But talaga siya pinanood. And then, and then, hanggang sa nasa recommended videos ko na siya, suggested video, may pa isa-isa akong pinapanood. As in, wala siya sa routine sila. Yung mga beauty vlogs, parang wala na kasi nga akong pakilam. And then, after a while, since nanonood na nga ako ng mga ganyan, ng mga beauty vlogs, isa-isa nang nagsusulputan yung mga beauty vlogger. Sumunod si May Layug, About Ruff, Hel yung Hell and Unflick, kinapanood ko na siya mag-makeup. Dahil sa Kantawi, yung si John Ray's Life, recently lang siguro, ko hindi last year, around 2018 ko lang siya pinanood. Na sinadjust siya sa akin ng friend ko. Kasi nga parang, I don't know kung paano nga ba niya sinadjust. Pero, tinray ko, tinray ko siyang panoorin. Siya yung vlogger, beauty vlogger, na parang hindi, alam mo yun, parang hindi ka naman nakaka-relate sa kanya. Kasi, by complexion, very different talaga kami, di ba? Parang, pero yung complexion niya, no to, ano ha, shaming. Pero, ang ganda ng kulay niya. Sobrang, alam mo yun, frustrated talaga ako na ang kulay ko is fun. Kaya, pag nagsusummer, talaga nag-look forward ako na magkaroon ako ng uh, sunburn. Ako, ganyan. As in, kung maglagay man ako ng sunblock, just to put some sunblock, ganun. Parang, hindi ko naman talaga iniin na hindi ako masunog. Kasi nga, gusto ko masunog. <laughs> Tapos, nakakatawa pa kay John Ray's life. Very bright. Tapos, yung sense of humor niya. Very typical na parang friend mo na bukot niya. Ay, kaganyan. <laughs> <laughs> parang meron kayong kulitan na um, nag-makeup-makeup, um, ganyan. Tapos, basta nakakatawa siya. Parang in such a matter of time, parang ilang beses ko lang siya napanood, na-memorize ko na yung intro niya. Hey, you all! Let's... <laughs> Mama ho, internet ho, ganyan. Tapos yun, tuwang-tuwa ako sa iyo, nakakatawa talaga siya. Tapos pag nagla-live siya, yun, nabanggit ko nga sa isang video na nag... Ang dalas niyang mabasa yung mga comments ko. At sobrang nakakakilig talaga yun as a viewer. Tapos yung pinapanood mong creator, yung influencer, yung napapansin ka. Sobrang nakaka-flatter. Kasi mapasa ba naman sa ilang libo na nanonood sa kanya? Ilang daan na nanonood sa kanya, di ba? So, yun, nung nanonood na ako ng nanonood ng beauty vlogs, parang, alam mo yun, parang iba talaga kapag nanggaling na sa mga user talaga yung, yung comments about a product, about those products na ginagamit nila. And then, ako kasi yung parang hindi talaga ako yung agad-agad maniniwala na, uy, ganito, na maganda yung brand, ganyan, maganda yung product, ganyan. I have to try rest. I have to try it out para ma-test out of sa sarili ko na talagang maganda. Pero sa kung doon sa apat na yon, itong si May, May Layog, John Ray's Life, and Plus Anakay, kung lahat sa kanila, kung lahat sila may good uh, comment sila, may good feedback sila doon sa product, adi worth it. Deserve talaga niya na mabili or matry out ko din siya. And for me, parang ngayon, nagiging adventurous na rin ako sa paggamit ng mga beauty, ng mga cosmetics, ganyan. Kasi may mga times talaga na kakailangan yun eh, na talagang parang mayroon din kasi akong naging mood na parang I want to feel good, I want to look good, parang ganun. I want to be beautiful today, ganyan. To the point na minsan, no, pag wala akong magawa, or kapag nabuboard ako, parang gila na lang akong kukuha ng, ng makeup, gaayos ako, without any reason kung bakit ako nag-aayos. Parang matripan ko lang, parang gusto ko lang itry. So, yun. So, tama ng satsa. Simula na natin. So, ipapakita ko dito kung ano yung mga naging epekto ng pagnood-nood ko ng mga beauty vlogs. Hindi lang ng beauty vlogs, pati ng mga hauls nila. Lalo na yung Watson's Hall, na sobrang pinagkakitaan nyo ko, dahil <laughs> Diyan yung mga talagang <laughs> nang-hold up sa akin. <laughs> so, let's start na. Nandito siya sa likid ko. Tcharan! O, oh, diba? Pakaganda. Pero before that, let's do a quick montage. Roll that DTR!
So, ayan. Ayun na nga. So, ito, nag-start na tayo. Siguro, dito muna tayo sa mga bote-bote. Ayan, makikita nyo. Napakadami. Pero, feeling ko nga, hindi lang ito yun eh. Hindi lang ito yung mga products na na naibudol sa akin itong mga... <laughs> <laughs> na, maka, na mga butihing beauty vloggers na ito. Hiling ko may kulang pa, pero siguro ito na lang yung mga natira. Naubos ko na siguro yung iba. Hindi na ako nakapag-restock before ng quarantine. And siguro yung iba, hindi ako na-satisfied dun sa quality ng product, dun sa performance niya. Kaya hindi ko na rin inulit. Pero yung iba dito, ilang beses na rin akong bumili, ilang beses ko na siyang nagamit ilang beses ko na rin siyang nirestock. So, yan. Ito yung talaga ginagamit ko sa halos lahat ng event ng buhay ko. <laughs> Hindi ko na nasasabihin kung sinong particular influencer yung pinanggalingan. Pero, most of those videos na pinanood ko bago ko bumili itong mga products na to is silang apat na. So, unahin ko yung mga skincare. So, itong tears. Ayan, tears. Tears, tires. Tears na rose petal. And then, itong Real Kill 9.9. Nakadalawang stack na ako nito. Pangalawa na to. And then, itong tears. Isa pa lang to kasi sobrang dami, di ba? And ito, kasabay niya, itong si Bentonite Clay. Ayan. Ayan. Sabay ko sila nang binili last year, November. More than 6 months na rin, siguro, na nabili ko sila. And until now, wala pa sa kalahat itong bento na i-play. As in, kasi, kasi naman, ilang beses mo ba itong gagamitin dapat sa araw-araw, di ba? Ayan, o. Oh. Ayan. Sobrang dami pa niya. And itong sit na years, nung, nung, nung nawalan nga ako ng skincare product, And before, nung nag-makeup pa ako, ito yung ginagawa kong pangtanggal. Parang ang ginagawa ko kasi is nag-wipes muna ako, tiyatanggal ko yan, tiyatanggal ko lahat ng makeup. And then ito yung pangtanggal ko talaga ng makeup, tsaka ako maghihilamos. And then another product na naman yung ilalagay ko sa mukha ko as toner. And then na ex ko is itong si Fresh Skin Love Jejo Aloe Eyes na body aloe vera soothing gel with cooling effect. Ito, nakailang bili na ako nito. Tapos sa bawat bili ko, laging dalawa yung binibili ko. <laughs> takot na takot maubusan. Kasi nung dati, nung itong si Fresh, parang bago-bago pa siya sa market. Tapos ang dami nang nag-re-recommend uh, sa isang restocking ng department store or ng Watsons. Ubus agad talaga. Sinula ka nang mabibili. So every time na bibili ko ng kahit anong Fresh, dalawa agad yung binibili ko. Either online or actual store. Dalawa talaga. And then itong Fresh Jojo Al Ice na Miss. Actually, ang laman nito, alcohol na. <laughs> Hindi na ako nakapag-restock nito. So, ayun. Uh, kaysa itapon ko, ang ganda kasi nung pang-spray niya. Ginawa ko na lang nalalagyan ng alcohol. Kasi ang laki ng lalagyan ng alcohol, ba? Diba? Tapos, ayoko kasi nung ginaganon, natatapon kasi sayang. So, yun. And then, itong si Lux Organic Soothing Gel. Hindi ko ito makakalimutan. Kasi si Anna Kay talaga yung nagsuggest nito. Kasi, pala travel din ako and ayoko nung ganito yung dadalhin ko. <laughs> Ang bulky niya tapos ako kasi light traveler lang ako. Mas gusto ko na yung laman ng bag ko is more of clothes kaysa yung mga toiletries na tapos yung mga ganito pa yung mga matatapon lang hindi mo alam kung ano kung safe ba sila lalo na kung yari international ibabalibag yung maneta mo di ba? <laughs> Parang after nun buhay pa ba yung mga gamit mo? So yun. Once ko pa lang siya na, na nabili kasi ang tipid eh, tipid kasi siya pero nasasatisfy nga yung yung pakiramdam na malamig, na fresh ka na uli and then ito, Lex Organics uli, na skin mattifying mist, kasi nga medyo oily ako so kailangan ko ng mattifying pero recently ko lang to na nabili, parang ang kasabay nito itong kay mamaan itong si Beauty Miss so nung bumili ko nito sinabay ko na rin to, so ang ginagawa ko is di syempre yung skincare ako, primer ako and then foundation and then ito yung ipapatong ko tsaka ako maglalagay ng baking powder, ng pang bake baking powder <laughs> Tinapay ka, girl. Tapos, ito pa nakatawa dito kay Beauty Miss. Adi, ano nga, dagsaan ng tao, di ba? One time, nag, ano ko, nag, uh, mall ako, tapos, bago labas lang tong si Beauty Miss. And then, since, 
nagmol na ako, hinihintay ko yung friends ko nun. Sabi ko, daan na ako ng department store. Hindi talaga ako nag-iisip na makakita ako or may stock ng ganito. So, tinignan ko, ganyan. Sabi ko, ah, meron kaya, meron pa kaya dito. So, lakad-lakad ako, ganyan. Di na, nakarating na ako dun sa rack ni Lux Organics. Ala, dalawa na lang silang nando. <laughs> As in, kinawa yung phone ko. Sabi ko, itetext ko ba yung, itetext ko yung ate ko. Tatanayin ko siya kung may, nakabili na ba siya nito. Kasi before ako nag-mall, siya muna, parang the previous day. So, sabi ko, baka nakabili na siya. So, tinext ko. To the point na nung pagkakita ko nga dun sa rock, eh, dalawa na lang. Ay, hindi na ako nag-isip-isip. Tinago ko yung phone ko, hinablot ko na yung dalawa. At baka mayroon pang maka... <laughs> <laughs> Para akong naging Amazon na dun. Ganun talaga eh, hablot eh. And then, nawan ko ba akong magkalaban to or ewan ko ba? Basta sabi ko sa lang ginagamit nung wala pa si Katimera. Ito si Fresh Skin Lab. And then, itong si Aloe Vera ni Lux Organics. Nung una, ito talaga yung ginagamit ko. Yun naman. <laughs> Diba? Ayoko pa na nga siyang sa din eh, no? Pero kasi nung, kaya hindi ko rin siya naubos. Kasi nga, murder na ako nung Katimera. So sabi ko, kaya i-focus ko muna yung balat ko doon. Kasi baka hindi makapag-adjust. And baka hindi, baka magkaroon sila ng conflict sa balat ko. So, di ba? Ang hirap naman na i-ano ko yung balat ko para magamit ko lang silang lahat. So, yun. And then, nung wafer pa nga yun, nagawa ko, pinaghahalo ko to. Talagay ako nito. Ito muna, patutuyuin ko. Hayaan ko ma-absorb siya ng balat ko. And then, after a while, ito naman. Muna, ninalagay ko talaga siya sa ref kasi nga, ang sarap niya pag malamig. Pero, eh, minsan kasi nakatamad ng bumabasa. <laughs> Mumaba sa kitchen para mag-skin care. So, nilagay ko na lang siya dito sa kwarto. Tapos, ang ginagawa ko, para lumamig siya, mag since pinapalamig ko kasi itong kwarto ko bago ko matulog dati. So, tinatapat ko siya sa aircon. So, lumalamig na rin siya kahit pa paano. And then, so, ang next natin is ito nang siguro mga cosmetics na to. Sobrang close up ko, no? <laughs> Ayan. So, yung una ko ipapakita is itong sinichido. Sa tingin ko naman ay alam nyo kung kanino ko ito nakuha. Kung sino nag-influensya sa akin. And kung hindi nyo alam ay sabang gitin ko na si mamaan. Para talaga yung foundation ko ay hindi mahulas kagad. Hindi mag-mantika kagad yung face ko. Yun talaga yung ginagawa ko. So, eto yung recommendation ko if you're on a budget. Mura lang siya. 150. Tapos, ilang buwan mo itong magagamit. Buti na kaya hindi pa sila nagtataas ng presyo kasi ang tagal na talaga. Sobrang mahal na mahal ko to na kahit na may mga bago na akong setting powder. Bumabalik pa rin ako sa kanya. So, ito yung Nichido Final Powder. Ang ginagamit ko is Creamy Glow. So, sulit talaga itong sinichido na, na final powder, creamy glow. Next natin is yung mga tawag dito. Foundation. Foundation or anong ibang tawag dito. Yung, ah, uh, whatever. Ito, itong mga powder. Hindi siya powder eh. Nakalimutan ko yung term. So, una sa foundation, primer. More on ano ko, Maybelline. Una, nung una-una talaga, syempre may mga budget-budget pa tayo. Elf ang ginagamit ko for the, is it considered as a high-end na rin? Pero Elf talaga yung binagamit ko. Hanggang sa natry ko tong si Maybelline. Ayun, nag-stick na ako dito. And ganun kasi ko as a customer na pag nagustuhan ko yung isang product, yun tuloy-tuloy na ako. Hindi na ako mag maghahanap pa ng iba. Tapos, ikot na lang dun sa brand na yun. Yung mga products sa bibilhin ko. After ng Elf, itong si Maybelline na yung nasubukan ko. Super Stay. Before pa... Before yung Super Stay, may isa pa akong natry. Yung, kalimutan ko kung anong line yun. Pero yung black, yung, yung lid, yung cup niya, yun yung una kong tinry. And then, ito na nga si Super Stay, na ang shade ko ay One Twain Classic Ivory. Nakailang restock na rin ako nito. Simula nang lumabas to hanggang sa ngayon, ito yung ginagamit ko talaga. And then, next ko is si L'Oreal Infallible, na ginagamit ko lang to pag mga special events. Like, kunyari may, kunyari sa work, ganyan, or personal, ko lang siya ginagamit. Kasi pang matagal lang talaga siya. Tapos, hindi siya mahirap i-apply eh. Basta natuwa ako sa kanya kasi hindi siya mabigat sa feeling. So, ang next, Master Prime and then, itong April Skin. Kasi nung nasa, uh, nas, dun pa ako sa work ko sa airport. Ito talaga yung nire-recommend uso sa amin na magandang, magandang product na. And then, sabi ko, ang mahal naman yan. Hindi ako gagastos para sa ganyan. And then, one time, nagsuscroll ako sa, sa Shopee. May nakita akong ganito. I don't know kung this is a do. Pero hindi ako nag-break out. And yung performance
performance niya, I don't know kung similar with the original one. Yung performance niya, okay din kasi nakaka-conceal din siya ng redness. Matagal din siya. So, sabi, parang nakadalawang order ako nito sa Shopee. Kung ang original nito is around 1,000 pesos, parang nabili ko lang to wala pang 500. Okay lang, ba? Parang 100 something <laughs> yata. And then, before yung April skin, tinry ko din tong, ayun, cushion. Itong si Snowdy. Ang nag-ano naman nito, hindi ko rin makalimutan, is si Anakai. Alam ko sa kanya pa ako umorder nito eh, sa shop. Meron pa, may bango din siya eh. Matagal ko din to nagamit. Tapos, ang um, nagustuhan ko, meron siyang, meron siyang refill. And okay siya. Okay siya sa akin. Actually, sa lahat ng mga to, nung mga pinapanood ko, wala akong nag-breakout. And I'm thankful. Thankful talaga. And then, oh, ito na yata yung pinakamahal. Pero pinaggatian. <laughs> Itong si Super Face. Kaya siya ganito lang. Ito yung refill niya. Kasi, dal diba, dalawa nga to. Dati kong work, meron ako doon na OJT. And then, parehas kaming mahilig din sa ganito, sa mga cushion-cushion. And then, pinakita ko sa kanya na maganda nga itong si Super Face. Ganyan, pinapanood ko sa kanya yung view ni May Layog. Tapos, sabi ko, dali order tayo. Tapos, Ang tagal, ang tagal namin na finalist na or order na nga. Kasi 1-6 eh. 1-6 siya sa Karis. Hi, Karis. Gumamit pa kami no ng promo code niya. So, yun, 1-6. And then, asang-asa pa ako dun sa ani, dun sa salamin, yung freebie. So, sabi ko pa nga dun sa, yun, dun sa friend ko na yun. Akin na lang yung salamin kasi gusto ko talaga yun. Gusto ko magkaroon ng ganun. And then, kahit akin na yung refill kasi, mayroon naman akong ganito. So, pwede ko siyang ishoot dito. 